gente, hoje nós vamos gravar eu pintando uma tela, porque eu tenho uma tela pra pintar e bem... Porque não hoje, como vocês podem ver, o meu fracasso ao vivo e em cores. Mentira, não ao vivo, mas tá em cores, né? E tem duas cores. Tem cores? Ok, primeiro passo, mude-se para as suas roupas mais confortáveis e aquelas que você pode, tipo, que você não se importará se sujar ou manchar ou essas coisas que são pra sempre. Recomendo, se você tiver cabelo longo, prender o cabelo, porque você não quer isso na sua roupa, na sua roupa, você não quer isso na sua cara neste momento. Bora. Ok, o primeiro passo é cobrir o chão com alguma coisa, porque você não quer que manche o chão, né? Você não quer que manche o seu cabelo, não quer que manche a roupa, vai querer que manche o chão. Não, né? Então, no meu caso, eu estarei cobrindo o chão com este retalho de pele humana. Ok, agora eu vou pegar as coisas de... Pintar. Primeiro nós temos uma tela branca, eu não tenho a menor ideia de quão grande isso é, mas é bem grande. Pra tocar. Bate na minha língua, então... Isso é grande. Um pincel, dois pincéis, três pincéis, quatro pincéis. <risos> Vamos lá. Essas são as cores que eu irei usar, eu posso deixar o nome na descrição pra vocês. Bora lá. That's all we have over here. No, I think I gotta wear my surfboard. Surfboard, surfboard, raining on that wood, graining, graining on that wood. I'm swerving on that, swerp, swerving on that big bad, been serving all of this, swerp, serving all of this good, good. Can you eat my skittles? It's the sweetest in the middle. Com o fundo da tela pronto, espera-se assim um pouco. Espera-se assim um pouco pra poder secar. Assim a tinta não se misturará e não vai ficar tudo borrado. Pronto. Você não vai colocar isso no vídeo, não, né? Ela vai sim. Ah! Eu tenho muito escuro. Ok, passaram uns 30 minutos. Agora eu vou ver se a tinta tá seca. Está. Está. Agora nós vamos para a parte mais difícil, que são os detalhes. Porque você vai passar por cima disso e tipo, se você errar alguma coisa aqui, vai ser mais difícil de corrigir. Apesar de que você pode simplesmente cobrir com a tinta que já está embaixo. Mas se não degradê, já tipo, dificulta um pouquinho, né? Slow it down, took 45 minutes to get all dressed up. And we ain't even gonna make it to this club. Então, o degradê cinza adicionado na parte verde ficou assim. Você não deve saber o que eu tô fazendo ainda, mas você vai descobrir logo. Continua estilo. Nessa próxima etapa, eu usarei um pincel um pouco menor, o 2. Como você pode ver, eu tô, tipo, começando os detalhes maiores, ou seja, tipo, o pão de fundo, essas coisas que são maiores, usando os maiores pincéis e depois indo para as coisas menores, os detalhes do maior pro menor também, usando pincéis cada vez menores. Agora eu vou colocar a tinta rosa no baúzinho. Rosa não é o que eu quero, então eu vou misturar com um pouco de tinta preta. Até que atinja o tom desejado. Essa técnica serve pra qualquer outra cor. Se vocês sabem disso, vocês tiveram a diática quando eu mas. Eu tô falando. É tipo, vai que você não é daqui, vai que você é, sei lá, algum de intercâmbio, vai que você nunca fez isso antes. Vamos saber, né? Tipo, um toque especial. Só meu. Eu atingi esse tom meio roxo, meio azul. Eu vou fazer a Agora, no último passo, e sim, já aconteceu, a gente vai misturar a tinta azul, azul cobalto, com um dedo de água, até que fique uma substância homogênea. É a parte mais importante, então você tem que prestar bastante atenção. Agora é a hora da verdade. Para dar uma tridimensionalidade ao verde que está aqui e ao azul que eu adicionarei no final, eu vou usar esse azul turquesa com esse pincel ou oh. <risos> com esse palitinho que ele vai ajudar a fazer um negócio bem pequenininho. Vocês vão ver, vocês vão ver. Isso é o que nós temos até agora. Aí você vai fazer 
você vai fazer pequenos pontos azuis na tela. Como a tinta tá aguada, você vai colocar a tela na vertical e aí vai escorrer. Se encosta em algum lugar seguro, gente, por favor. Com alguma coisa embaixo pra não sujar tudo, que senão sua mãe vai me matar. Você basicamente está dando catapora azul pra sua tela. Catapu! Mas sério, gente, não se limitem. Você pode começar a esperar uma coisa e acabar com uma coisa completamente diferente. E vai estar tudo bem. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dá um like aqui embaixo. Se vocês não gostaram, também não tem problema. Pode dar um like assim mesmo. Um, comente sugestões de próximos vídeos. E... Um, É isso aí. And you don't even know how it goes. To... And you don't even know how you're going to do what to do. Blah. Tchau.